നാസികൾ പോളണ്ട് കീഴടക്കി യഹൂദന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കാൻ അവിടെ സ്ഥാപിച്ച കുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു കൊലപ്പാളയൻ എക്സ്റ്റർമിനേഷൻ ക്യാമ്പാണ് സോബിബോർ ഓഷ്വിറ്റ്സ് മുതലായ നാസി കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ നമുക്ക് സുപരിചിതങ്ങളാണല്ലോ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിന്റെ അകത്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ എന്നാൽ മരണത്തിനായി വിധിക്കപ്പെട്ടവരെന്നാണ് അർത്ഥം എന്നാൽ സോബിബോർ പോലെയുള്ള എക്സ്റ്റർമിനേഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുക എന്നാൽ തൽക്കാലം ജീവൻ നീട്ടിക്കിട്ടുന്നു എന്നാണ് അത്രമേൽ മരണം സുനിശ്ചിതമായ ഇരുളിന്റെ മനുഷ്യ നിർമ്മിത താഴ്വരകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ പ്രശസ്തമായ സോബിബോർ എന്ന സിനിമ ഈ പാളയത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നു സിനിമയുടെ ആ മുഖത്തിൽ അപ്പോസിറ്റ പ്രവർത്തനം പത്ത് നാൽപ്പത്തേഴ് ഉദ്ധരിച്ചു കാണാം നമ്മെ പോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്വീകരിച്ച ഇവർക്ക് ജ്ഞാനസ്നാന ജലം നിഷേധിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമോ സഭയിലെ ആദ്യ വിജാതീയ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന കൊർണേലിയോസിന്റെ ജ്ഞാനസ്നാന വേളയാണ് സന്ദർഭം ഈ സിനിമയിൽ ജ്ഞാനസ്നാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് രംഗങ്ങളുണ്ട് ഏതോ ഒരാൾ ചില യഹൂദർക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനം കൊടുത്തുവെന്നും യഹൂദന്മാർക്ക് മാത്രമേ ചെളിവെള്ളത്തിൽ മുങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു നാസി സൈനിക ഓഫീസർ യഹൂദനായതുകൊണ്ട് താൻ വെച്ചു നീട്ടിയ മദ്യം കുടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തടവുകാരനോടുള്ള ദേഷ്യത്തിൽ കയ്യിൽ രണ്ടു കുപ്പി മദ്യവുമായി താൻ സ്നാപ യോഹനാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരടിമയുടെ മേൽ അതൊഴിച്ച് അവനെ കത്തിച്ചു കൊല്ലുന്ന മറ്റൊരു ഓഫീസർ ആര്യൻ കേമത്വം പുലമ്പുന്ന ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച ജർമ്മൻ നരാധവന്മാർ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന വംശവെറിയും മതവെറിയും ഒരിക്കലും മായാത്ത രക്തചരിത്രങ്ങളായി ഇന്നും കല്ലിച്ചു കിടക്കും കാലത്തിന്റെ മാറിൽ മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള അവസാന രക്ഷാശ്രമമായിരിക്കാം ആ തകർന്നടിഞ്ഞ യഹൂദന് ജ്ഞാനസ്നാനം സത്യത്തിൽ ജ്ഞാനസ്നാനം തകർന്നടിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്ന ആത്മാവിന് ദൈവം നൽകിയ നിത്യജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ക്ഷണമാണ് അവിടെ ഈശോയോടൊപ്പം മരിച്ചുയർത്തവർ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് ജീവിതത്തിലാണ് വാക്കിലല്ല മരണ സംസ്കാരം വളർത്തുന്ന ഒരുവനും ക്രിസ്ത്യാനിയല്ല ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം അറുപത്താറ് അത് തന്നെ പറയും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കുടലത ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം എന്നെ കേൾക്കില്ല എന്ന് ഈ സങ്കീർത്തനം ഉയർപ്പിന്റെ മുദ്ര പേറുന്ന ഒന്നാണെന്ന് വിശുദ്ധ അത്തനേഷിസ് നിരീക്ഷിക്കുന്നു കാരണം ദൈവത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവർ പോലും കഠിനമായി സഹിക്കേണ്ടി വരും ശ്രീഹന്മാർ പോലും ആ നിയോഗം ഏറ്റുവാങ്ങിയവരാണ് എങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ കാരുണ്യം അവരെ കൈവിടാതെ കാക്കും അതിന്റെ ആനന്ദാഘോഷമാണ് അറുപത്താറാം സങ്കീർത്തനം കഷ്ടതയും ലജ്ജയും ഭയവും കൊണ്ട് നാവടഞ്ഞു പോയവർ ആത്മാവിലും ശരീരത്തിലും ഉയർത്തുന്ന സ്തുതിപ്പിന്റെ ഒരു ഗതി ഈ സങ്കീർത്തനം വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം സ്വേച്ഛാധിപതിയായ ഒരു വിദ്യാളനല്ല നമ്മളുമായി നിത്യസമ്മാനത്തിന്റെ ഉടമ്പടി ബന്ധമുള്ളവനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉടമ്പടി ലംഘനമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മെ കഠിനമായ ശിക്ഷകളിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നതിന് പകരം അടുത്തു വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിരുത്തി പഠിപ്പിച്ച് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശൈലി നമുക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലും വലുതോ നമുക്ക് അനുവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും വലുതുമായ ഒരു വെളിപാട് ദൈവം തരില്ല വിശുദ്ധ അത്തനീഷ്യസ് പറയും പോലെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ഒരു മിന്നൽ പ്രകടനം നടത്തിയാൽ മതിയല്ലോ അങ്ങനെ നിസ്സാരനായ മനുഷ്യനോടും ക്ഷമിച്ചും സഹവസിച്ചും അവന്റെ കൂടെ വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നത് സുഖപ്പെടുത്താനും പഠിപ്പിക്കാനും തന്നെയാണ് പിതാവിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഈ വിശ്വാസ ജീവിത പഠന കളരി വഴി തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇസയാസ് അമ്പത്തിനാല് പതിമൂന്ന് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ പറയും അവരെല്ലാവരും ദൈവത്താൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാകും ഇസയാസ് അമ്പത്തിനാലാം അധ്യായം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സ്വന്തമോ സ്വന്തമല്ലാത്തതോ കുറ്റം കൊണ്ടൊക്കെ തകർന്നൊടിഞ്ഞു പോയ ജന്മങ്ങളുണ്ട് ശബ്ദം നിലച്ച നാവുകളുമുണ്ട് അവരെയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാൻ സന്താനലബ്ധിയില്ലാത്ത മാംഗല്യം തകർന്നുപോയ സ്ത്രീകളെയാണ് ഈ വചനഭാഗങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അവരുടെ ഭർത്താവ് കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവവുമായുള്ള ഗാഢമായ വ്യക്തിബന്ധം തകരുന്നതിന്റെ സൂചനകളാണ് ഈ പദങ്ങൾ ജീവന്റെ പച്ചപ്പ് വിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ വിട്ട് മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടുന്ന എല്ലാവരും ഇതുപോലെ വരണ്ടുപോകും അങ്ങനെയുള്ളവരോട് പോലും മൃദുവായി പ്രേമമസരണമായി നാഥൻ പറയുന്നു പാടിയാർക്കുക ആഹ്ലാദ കീർത്തനം ആലപിക്കുക ഈ ഒരു വിശ്വാസാനുഭവത്തെ തീക്ഷ്ണമായി കാവ്യാത്മകമായി അവതരിപ്പിച്ചതാണ് അറുപത്തിയാറാം സങ്കീർത്തനം വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ സമയമായി പ്രവാസം കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ദൈവം തന്നെ തന്റെ പുത്രന്മാരെ പഠിപ്പിക്കും ലിമുദ് എന്നാൽ പഠിച്ചവർ പരിചയിച്ചവർ ശിഷ്യർ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ദൈവം നമ്മെ തന്റെ ലിമുദാക്കി മാറ്റി ജെറമിയ പ്രവാചകൻ രണ്ട
എമ്മാവുസിന് ശിഷ്യന്മാരെ നാഥൻ അനുഗമിച്ചതുപോലെ ഫിലിപ്പ് എവിടെ നിന്നോ വന്നു എങ്ങോട്ടോ പോയി ദൈവാത്മാവാകുന്ന കാറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് വീശുമെന്നല്ലേ എത്യോപ്യക്കാരൻ ഷണ്ടൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്ര അഭിമാനകരമായ കാര്യങ്ങളല്ല അന്നത്തെ യഹൂദർക്ക് എത്യോപ്യക്കാരൻ്റെ നിറം മാറുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അവൻ്റെ നിറം പറഞ്ഞതുപോലെ മാറിയില്ല പക്ഷെ മനം നിറയുകയും മാറി മറിയുകയും ചെയ്തു ഒരുപക്ഷെ കൊർണലീസിൻ്റെ പകിട്ടില്ലെങ്കിലും ആദ്യ വിജാതീയ ക്രിസ്ത്യാനിയായി തീർന്നത് ഇദ്ദേഹമായിരിക്കാം ഏഷ്യ അമ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ സഹനദാസൻ ആരെന്നായിരുന്നു അവൻ്റെ സംശയം ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് നാം മുമ്പ് ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ ഈ സംശയം പങ്കുവച്ചിരുന്നു സഹനദാസൻ ഒരേ സമയം ദൈവജനവുമാണ് അവരുടെ വേദനകളെ പൂർണമായും തൻ്റേതാക്കി മാറ്റുന്ന ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവുമാണ് എത്യോപ്യക്കാരൻ്റെ ചോദ്യം ന്യായമാണ് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ ആളില്ലാതെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ദൈവം തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തരുമെന്ന് അരുൾ ചെയ്തത് കുരിശിലേറിയപ്പോഴാണ് അവൻ എല്ലാവരെയും തന്നിലേക്ക് ആകർഷിച്ചത് അതായിരുന്നു ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും കാതലായ പാഠവും ദൃഷ്ടാന്തവും നമ്മുടെ വിശപ്പുകൾ ദൈവത്തിന് അന്യമല്ല അവൻ ജീവൻ്റെ അപ്പമായി എൻ്റെ വിശപ്പകറ്റാൻ അങ്ങനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കാണ് തട